。嗨，大家好，我是泡泡，今天来说说八个赤裸裸的职场真相。也许你没有勇气听下去，但是还是希望你忍痛能够看完，对于你有好处。第一，不要迷信自己的能力，平台才是最重要的。有机会就去大平台，平台给你机会，你能干出俩成绩；平台不给你机会，你能达到的高度是很有限的。千万别把平台的影响力错当成自己的能力，离开平台，你可能啥都不是。第二。假如你的产能很高很快，领导吩咐的事情，你的态度很积极，行动很迅速，做事很及时，只能说明你的性价比高。你继续往这个方向使劲试试。年轻人千万不要抱着我有能力，我怕谁的想法进入职场，除非你愿意一直当技术员工，那你的活儿干的会越来越多，但你的工资和职位很难往上走。不要以为你的努力老板会看见。再努力的你，在领导眼里也是应该的。所以你在为公司做贡献的同时，一定要告诉老板，要向领导索要回报，否则你的付出会变得很不值钱。第三，职场性骚扰和潜规则的本质是地位高的人用地位差剥削地位低的人，也就是一种权力差，跟女下属好不好看、骚不骚没有任何关系。如果你爸是大领导，你们家有权有势，哪怕你天天穿低胸吊带小短裙儿，你看你的上司敢动你半根毫毛吗？第四，职场上没有好坏之分，只有利益之争。凡是论好坏，非黑即白，非此即彼，走两个极端的，都是简单的学生思维。世界上没有那么多绝对的事儿。要知道，白与黑中间大多数是灰色地带，而灰色的部分是以利益为分界线的。所以看一个人、看一件事儿，要从利益的角度去判断、去观察。他这样说是在维护谁的利益，你就知道他的善是什么，恶是什么。第五，职场上别人怎么对你，其实都是你自己造成的。你是什么样子，你的世界就是什么样子。如果在单位只有一个人或者少数人欺负你，那可能是别人的问题；但如果大多数人都在欺负你，那大概率是你自己的原因。即使重新找了工作，换了新环境，这种状况发生的概率仍然很大，因为你自带被人欺负的魔咒。比如说，你不会拒绝别人，同事让你帮什么忙，你都有求必应，那你注定会变成一个帮别人打杂的。再比如，你天生讨好型人格，整天活在别人对你的评价里，那你大概率会在职场鄙视链的最底层。职场上。坚持底线要有原则，不要做老好人，一定要懂得拒绝别人。第六，职场没有真朋友，同事关系是一种非常脆弱的关系。作为一个理性的职场人，一般来说，最好不要在同事关系上寄予太多的希望，否则你必定会失望而归。不要动不动就跟别人掏心掏肺的，因为最能伤害你的人，往往就是那些你很熟悉的人和熟悉你的人。所以，避免被伤害最好的办法。就是在公司里，不要轻易跟别人透露你自己的真实情况，保留你自己的实力，留上三分戒心。第七，给领导送礼这件事儿本身并不在礼物上，而是一个忠诚度的测试，也是告诉领导我是你的人，都是领导了，家里不缺你那点礼物，而且你真给了，领导也不敢收。这件事儿行动本身完全大于礼物，一般来说带点家里的土特产。或者你从国外回来呢，带点东西就行。其实就是想告诉领导，我是你的人，我心里有你。大哥呢，你有什么事儿别忘了我，要带带我，对吧？如果你在职场太辛苦、太累、压力太大，想不开的时候，你去这几个地方转转：医院、车站、银行、路边摊，去体会一下什么才是真正的人间疾苦。看看那些为了看病卖掉一套房的中年人，看看行色匆匆被迫分开的青年情侣，看看哭着在银行取钱转身离开的年迈父母。看看大半夜还在兽洞卖水果、卖夜宵的阿姨，你就会觉得众生皆苦，自己只是其中微弱的一份子。好，以上就是八个赤裸裸的职场真相，希望大家在职场都能够多保重。我是泡泡，感谢收看，拜拜。